บทที่ห้าสิบห้าแม่ชีเจียนแม่ชีเจียนพานางสาวส้มปล่อยมาขอขึ้นกรรมฐานที่กุฏิท่านพระครูตอนห้าโมงเย็นเมื่ออยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวหน้าตาที่ซีเซียวเพราะถูกโรคร้ายรุมเร้าดูดีขึ้นขอกรรมฐานเสร็จจะเอาวาดวัดป่ามาม่วงจึงพูดขึ้นว่าเอาละประเดี๋ยวกลับไปทำที่สำนักชีให้ข้อสอนเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแม่ชีต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษหน่อยนะเขาป่วยหนักแล้วก็มีทุกขเวทนามากบางครั้งอาจจะหงุดหงิดฉุนเฉียวแม่ชีก็ต้องเข้าใจอย่าไปโกรธเคืองเขาเพราะคนที่กำลังป่วยมักจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจจ้าหลวงพ่อฉันจะดูแลให้ดีที่สุดและจะคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับลูกหลานของฉันคนหนึ่งแม่ชีเจียนรับคำแข็งขันดีแล้วนึกว่าสร้างบารมีให้ตัวเองด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ส้มปล่อยเอ็งกราบแม่ชีเขาเสสิฝากเนื้อฝากตัวไว้เพราะก็จะช่วยดูแลเองแล้วก็พยายามสงบสติอารมณ์เสียบ้างเวลาปวดมากๆให้อดทนอย่าไปเที่ยวอารวาสระรานคนอื่นเขาล่ะท่านกำชับไว้ก่อนหญิงสาวก้มลงกราบแม่ชีหนึ่งครั้งดีแล้วเอาละเดี๋ยวจะให้ยาไปกินนี่นี่นะยาแก่มะเร็งเอาชงดื่มต่างน้ำถ้าเองหิวก็ให้ดื่มน้ำยานี่แทนชงเหมือนชงชานั่นแหละรสชาติมันขมและเฟืองแต่เองก็ต้องฟื้นใจดื่มให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยานี้จะเข้าไปขับเลือดขับน้องแล้วก็ข้องเน่าของเสียออกมาขับนอนด้วยหรือเปล่าเจ้าหลวงพ่อหล่อนถามด้วยสิพอมันถูกยาเข้าไปมันก็จะอยู่ไม่ได้มันก็จะตายใช่ไหมจ๊ะและหลวงพ่อไม่บาปละจ๊ะบาปสิถ้ามันตายข้าก็บาปแน่แน่แต่มันไม่ตายหรอกเมื่ออยู่ไม่ได้มันก็จะพากันหาทางออกมาเองไม่ต้องห่วงถ้าเองอยากหายเร็วๆก็ต้องขยันกินยาแล้วก็จะหายข้ารักษามาหลายรายแล้วด้วยยาเนี้ยแล้วที่ตายมีไหมจ๊ะหญิงสาวถามอีกมีทำไมจะไม่มีท่านตอบตามตรงว่างั้นฉันก็อาจจะตายก็ได้หล่อนรู้สึกใจหดหูขึ้นมาอีกใช่ถ้าเองไม่ยอมกินยาเองก็ตายแน่ๆเพราะคนอื่นที่เขาตายนั้นไม่ใช่เพราะยาไม่ดีแต่เพราะเขาไม่ยอมกินยาไม่สามารถฝืนใจตัวเองเพราะเคยชินกับรถที่น่าปรารถนาน่าพอใจพอมาเจอรถยานี่เข้าก็เลยทนไม่ได้รสชาติมันร้ายกาจมากเลยล่ะหนูขนาดลุงเคยกินยาขมมาหลายขนาดก็ยังไม่ได้ครึ่งของยานี้หนูลองชิมดูกระดาษอาจารย์ชิดพูดพร้อมกับส่งถ้วยบรรจุน้ำสีน้ำตาลแกมเหลืองคล้ายกับสีของน้ำชาให้หล่อนขอบใจจ้ะหญิงสาวรับด้วยพลางกล่าวขอบใจท่านพระครูจึงโถโอกาสสอนว่าพูดกับคนที่แก่กว่าต้องขอบคุณส่วนขอบใจนั้นเขาใช้กับเพื่อนหรือคนที่อายุน้อยกว่าจำไว้ที่หลังจะได้พูดให้ถูกต้องจ้ะงั้นฉันพูดใหม่ให้ถูกต้องก็ได้หล่อนหันไปทางอาจารย์ชิดพูดใหม่ว่าขอบคุณจ้ะแล้วจึงยกถ้วยยาขึ้นดื่มเพียงลิ้นสัมผัสหล่อนก็รีบวางแล้วก็วิ่งออกไปบ้วนทิ้งที่หน้ากุฏิประนั้นก็ยังรู้สึกว่ารถขมติดปากติดลิ้นท่านพระครูจึงว่านั่นไงเดี๋ยวก็ได้ตายอีกคนหรอกโอ้ยหลวงพ่อทำไมมันขมร้ายกาจอย่างนี้
ม่กินยาไม่ได้เหรอจ๊ะปฏิบัติกรรมฐานอย่างเดียวได้ไหมหล่อนขอต่อรองก็ในเมื่อยาเองกินไม่ได้แล้วเองจะไปปฏิบัติได้ยังไงเพราะการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อแก้กรรมนั้นมันทุกทรมานยิ่งกว่ากินยาขมหลายเท่านะักไม่ใช่ปฏิบัติจิ้มจิ้มจำจำแล้วจะแก้กรรมได้ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเชละท่านเจ้าของกุฏิชี้แจงนี่ก็แปลว่าฉันต้องทนปวดหน้าอกทนกินยาเรียกต้องทนปฏิบัติกรรมฐานอีกทําไมมันหนักหนาสาหัสอย่างนี้ละจ้าหลวงพ่อสตรีวัยยี่สิบเศษนึกท้อเองจะได้เข็ดลาบยังไงล่ะทีหลังจะได้ไม่ก่อกรรมทําเวรอีกเอาเถอะกลับไปได้แล้วแม่ชีช่วยเป็นหูเป็นตาแทนด้วยนะท่านฝากฝังกับแม่ชีเจียนอีกครั้งจ้าหลวงพ่ออย่าได้เป็นห่วงเลยฉันจะดูแลอย่างดีที่สุดหากมีอะไรเหลือบากกว่าแรงก็จะมากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบชลาละจ้าแม่ชีกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งและชวนนางสาวส้มปล่อยกลับสำนักชีหญิงสาวกราบท่านพระครูและลูกตามแม่ชีออกไปก็พอดีกับเจ้าของกุฏิถามขึ้นว่าส้มปล่อยบ้านเองอยู่ติดกับบ้านตาวนไม่ใช่หรือแกเป็นยังไงบ้างท่านถามถึงเพื่อนบ้านของนางสาวส้มปล่อยเห็นว่าป่วยมานานแล้วจ้ะไอ้ฉันก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะกำลังตัวเองก็จะเอาไม่รอดลูกสาวแกคนเป็นเพื่อนกับฉันบอกว่าเอาไปอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือนก็ไม่หายแล้วแกก็รบเร้าให้ลูกพากลับบ้านอ๋อยังงั้นหรือแกป่วยเป็นอะไรล่ะก็โรคคนแก่นั่นแหละจ้าหลวงพ่อสงสัยอีกไม่นานก็คงกลับบ้านเก่าดิฉันไม่ได้แช่งนะหล่อนรีบออกตัวเอาละเอาละไปได้แล้วประเดี๋ยวข้าจะต้องไปเยี่ยมแกสักหน่อยเรือข้ามฝากยังมีใช่ไหมมีจ้ะทุ่มหนึ่งถึงจะหมดนี่มนหลวงพ่อรีบไปเถอะจ้ะถ้าอย่างนั้นโยมปฏิบัติไปก่อนนะอาตมาจะไปเยี่ยมไข้เขาหน่อยเดี๋ยวจะกลับมาเล่าอะไรให้ฟังท่านบอกอาจารย์ชิดครับนิมนต์หลวงพ่อเถอะครับอาจารย์ชิดว่ารู้สึกดีใจที่ได้ฟังท่านเล่าอะไรสมชายคุณทองหายกันไปไหนหมดล่ะถามหาลูกศิษย์และหลานชายนายคุณทองกำลังอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่ในห้องได้ยินเสียงท่านเรียกจึงออกมาลงลุงมีอะไรจะใช้หนูเหรอฮะสมชายไปไหนเสียล่ะโน่นละฮะบ้านเหนือโน่นเขาชี้มือประกอบถ้าอย่างนั้นเองก็ไปเตรียมของเยี่ยมคนป่วยมาชุดหนึ่งจัดใส่ถาดมาให้เรียบร้อยแล้วก็หาซองเปล่ามาซองหนึ่งท่านสั่งในขุนทองจึงหายเข้าไปในห้องอีกครั้งประเดี๋ยวเดียวหนึ่งก็ถือถาดพลาสติกออกมาในถาดมีโอนตินขนาดกลางหนึ่งกระป๋องนมข้นรามีสามกระป๋องนมสดอีกหนึ่งโหลซองเปล่าสีขาววางอยู่บนกระป๋องโอวันตินท่านพระครูหยิบธนบัตรใบละร้อยจากย่ามส่งให้เขาสองใบอ้าวเอาใส่ซองนั่นแล้วถือถาดเข้ามาโยมเฝ้าที่กุฏิไปก่อนนะถ้ามีใครมาก็ช่วยบอกว่าอาตมาไปเยี่ยมไข้ฝั่งโน้นอีกสองชั่วโมงจะกลับท่านสั่งอาจารย์ชิดแล้วจึงเดินนำไปยังท่าน้ำโดยมีในขุนทองเดินตามท่านพระครูออกไปนี่ถึงสิบนาทีบุรุษวัยสี่สิบเศษก็เข้ามาถามหาท่านอาจารย์ชิดบอกเข้าตามที่เจ้าของกุฏิสั่งและแอบสังเกตว่าดวงตาของบุรุษนั้นแดงช้ำเหมือนคนที่ผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักจึงได้พูดขึ้นว่าดูท่าทางคุณคงมีทุกข์ระหว่างที่รอหลวงพ่อหากมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ก็อย่าเกรงใจนะครับ
เขาเสนอตัวเมื่อมีคนมาแสดงความเห็นอกเห็นใจบุรุษนั้นจึงร้องไห้เหมือนเด็กๆพลางรำพึงรำพันขอบคุณครับผมไม่มีใครช่วยผมได้ผมมันคนเลวผมมันไอ้ฆาตกรตกนรกหมกไหมแล้วเขาก็ตีอกชกหัวตัวเองต่อหน้าบุรุษสูงวัยอย่าทำร้ายตัวเองอย่างนั้นเลยครับผมเชื่อว่าหลวงพ่อท่านคงช่วยคุณได้ท่านมีเมตตาจิตสูงช่วยให้คนพ้นทุกข์มามากต่อมากผมว่าคุณใจเย็นๆไว้ก่อนดีกว่าผู้มาใหม่หยุดทำร้ายตัวเองเพราะรู้สึกเจ็บนึกโกรธตัวเองอยู่ครามครันทุกใจก็สุดจะทนทานแล้วยังต้องมามีอันทุกกายเพิ่มเข้ามาอีกเมื่อปรุษนั้นหยุดร้องไห้อาจารย์ชิดจึงถามขึ้นว่าขอประทานโทษคุณมาจากไหนเหรอครับจากเพชรบุญครับผมขับรถมาบ้านอยู่ที่นั่นเหรอครับเขาถามอีกการได้พูดได้คุยทำให้รู้สึกเพลิดเพลินจนสามารถลืมความเจ็บปวดไปได้บ้างเปล่าครับขอโทษเธอครับกรุณาอย่าถามผมว่าทำอะไรที่นั่นเพราะประเดี๋ยวผมไปอันต้องร้องไห้อีกบุรุษนั้นขอร้องผู้อาวุโสจึงจำต้องนิ่งขณะเดียวกันก็คิดว่าบุรุษผู้นี้คงจะได้รับความสะเทือนใจอะไรสักอย่างมาจากจังหวัดนั้นเงียบกันไปพักหนึ่งผู้มาใหม่จึงถามขึ้นว่าคุณได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าครับคล้ายๆกลิ่นเน่าของสุนัขหรือว่ามีหนูตายอยู่แถวนี้ผมได้กลิ่นตั้งแต่ตอนเข้ามาโน่นแล้วเขาทำจมูกฟุตฟิตพลางก้มลงมองที่ใต้อาสนะเพื่อค้นหาอย่าไปหาเลยครับแถวนี้ไม่มีหนูตายผมรับรองได้อาจารย์ชิดว่าคุณไม่ได้กลิ่นบ้างหรือเหม็นออกอย่างนั้นผู้มาใหม่ถามอีกได้สิครับแต่ผมชินกับมันเสียแล้วนี่ไงครับที่มาของกลิ่นเขาชี้แผลตรงคอบริเวณใต้กกหูข้างขวาบุรุษนั้นจึงรีบกล่าวคำขอโทษผมต้องขอประทานโทษนะครับที่พูดในสิ่งที่อาจทำให้คุณสะเทือนใจเป็นอะไรหรือครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก่อนหน้านี้ผมรู้สึกหมดอะไรในชีวิตแต่พอมาพบหลวงพ่อผมกลับมีความหวังขึ้นท่านบอกว่าผมมีโอกาสจะหายถึงแปดสิบเปอร์เซนครับผมขอแสดงความยินดีแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอโทษที่พูดไปเมื่อตะกี้กรุณายกโทษให้ผมด้วยอย่าเก็บมาเป็นอารมณ์เลยครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีและแผลของผมมันก็เหม็นอย่างที่คุณว่ามาจริงๆอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้ลูกเมียเขาก็ยังรังเกียจผมถึงเขาไม่แสดงออกมานอกหน้านอกตาแต่ผมก็รู้ว่าตอนมาที่นี่ใหม่ๆลูกศิษย์วัดเขาก็แสดงกิริยารังเกียจแต่หลังจากที่หลวงพ่อท่านพูดอบรมพวกเขาก็ปฏิบัติต่อผมดีขึ้นผมเป็นหนี้บุญคุณหลวงพ่อท่านมากเลยครับผมรู้ว่าท่านก็ต้องเหม็นกลิ่นเน่าจากแผลของผมแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการรังเกียจทั้งที่ผมก็เป็นคนแปลกหน้าสำหรับท่านในโลกนี้จะหาใครที่มีจิตเปี่ยมด้วยเมตตาเช่นท่านไม่มีอีกแล้วล่ะครับไม่มีจริงๆคุณไม่เคยรู้จักกับท่านมาก่อนล่ะครับไม่เคยครับผมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนก็เสียงมาอย่างนั้นเองไม่นึกว่าจะได้รับความเมตตามากมายถึงปานนี้นี่ผมตั้งใจไว้ว่าเมื่อหายก็จะบวชตลอดชีวิตผู้อาวุโสพูดอย่างมุ่งมั่นครับผมขออนุโมทนาแล้วขอให้หายโดยเร็วผู้มาใหม่แสดงมุทิตาจิตคุยกันมาตั้งนานผมยังไม่ทราบเลยว่าคุณชื่ออะไรส่วนผมชื่อชิดเคยเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่แต่ได้ลาออกมาห้าปีแล้ว
หลังจากที่รู้ว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอาจารย์ชิดแนะนำตัวเองผมชื่อจริมครับเป็นวิศวกรผู้มาใหม่พูดสั้นๆเขารู้สึกว่ากลิ่นเน่านั้นรุนแรงจนแทบไม่อยากจะหายใจเข้าจึงพยายามที่จะหายใจออกเพียงอย่างเดียวหากก็ทำอยู่ได้ไม่นานเพราะมันผิดธรรมชาติในที่สุดจึงออกอุบายว่าผมยังไม่ได้ทานมื้อกลางวันเลยชักหิวซะแล้วเห็นจะต้องไปหาอะไรลองท้องสักหน่อยขออนุญาตนะครับพูดจบก็ลุกเดินออกไปทางโรงครัวค่อยหายใจโล่งอกเมื่อห่างรัศมีของกุติออกมาเขาเดินเรื่อยๆไปจนถึงโรงครัวหากไม่ได้แวะเข้าไปความสุขที่กำลังได้รับมันหนักหน่วงซะจนไม่รู้สึกหิวบรุดวัยสี่สิบเศษเดินไปจนถึงศาลาท่าน้ำแล้วก็เลยถือโอกาสนั่งคอยท่านพระครูอยู่ณที่นั้นช่วงเวลาแห่งการรอคอยนายจรินรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตกอยู่ในห้วงอเวจีมันร้อนรุ่มกลุ่มกลัดอึดอัดขัดข้องจนสุดจะพลนานับแต่จำความได้กระทั่งอายุย่างเข้าปีที่สิบสามก็ยังไม่เคยมีความทุกข์ครั้งใดหนักหนาสาหัสเท่าครั้งนี้เมื่อได้อยู่คนเดียวภาพเหตุการณ์สยดสยองที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาได้กลับมาสู่ห่วงความคิดอีกครั้งเขาเห็นร่างของพระอาจารย์สุวินที่นอนจมกองเลือดเพราะฝีมือของเขาท่ามกลางความตกตะลึงงงงานของบรรดาภิกษุและแม่ชีในวัดมันเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็วราวกับลมพัดผ่านแล้วเขาก็กลายเป็นฆาตกรไปโดยมิได้เจตนาโอ้ยทนไม่ไหวแล้วเขาตะโกนเลยยกมือทั้งสองขึ้นปิดหน้าเพราะไม่ต้องการจะเห็นภาพนั้นถ้าว่ายิ่งปิดก็ยิ่งดูเหมือนว่ามันชัดเจนมากขึ้นจนเขามิอาจทนนั่งอยู่ณที่นั้นได้ลุกขึ้นเดินกลับไปยังกุฏิคิดว่าทนเหม็นกลิ่นเน่าก็ยังดีกว่าต้องมาทนอยู่กับความทุกข์ทรมานเช่นนี้บุรุษวัยสี่สิบเศษเดินกลับมาที่กุฏิอีกครั้งคิดว่าจะมาพูดคุยกับบุรุษสูงวัยเพื่อกลายความกลัดกลุ้มครั้นมาถึงก็เห็นฝ่ายนั้นกำลังเดินจงกรมอยู่อย่างขมักขมิ้นจึงคิดที่จะทำเช่นนั้นบ้างนายจรินเคยมาเข้ากรรมฐานที่วัดแห่งนี้เมื่อหลายปีมาแล้วหลังจากนั้นก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านพระครูและได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากท่านหลายอย่างหลายประการสามปีเต็มที่เขาขับรถไปไปมามาระหว่างสิงห์บุรีกับกรุงเทพโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรือแม้แต่เบื่อหน่ายแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีกรรมบันดาลให้เขาต้องเหินห่างจากท่านเพียงได้รู้จักกับพระอาจารย์สุวินเขาก็เริ่มแปลพักจากท่านพระครูเจริญไปหลงติดในอิทธิปฏิหารของพระอาจารย์สุวินดังนั้นแทนที่จะขับรถมาสิงห์บุรีเขาก็ไปเพชรบูรณ์แทนแล้วก็ไปได้ทุกอาทิตย์จนไม่เป็นอันทำการทำงานเพราะใจจดจ่อรอให้ถึงวันศุกร์ภรรยาเขาเคยสะกดรอยตามด้วยคิดว่าเขาคงไปมีผู้หญิงซุกซ่อนไว้ที่นั่นครั้นเห็นว่าไปหาพระจริงหล่อนก็เลิกตามกระนั้นก็ยังค่อนแคะกระนักกันแหนว่าหลงพระยิ่งกว่าหลงผู้หญิงปีที่แล้วนี่เองที่ไม่ได้ไปหาท่านเพราะทางราชการส่งเข้าไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเพิ่งบินมาถึงเมื่อวานตอนเย็นพอตีห้าของวันรุ่งขึ้นเขาก็ขับรถบึงไปเพชรบูรณ์ด้วยความระลึกถึงพระภิกษุรูปนั้นมิได้คาดฝันว่าจะมากลายเป็นฆาตกรไปในที่สุดคิดมาถึงตอนนี้เขาก็อยากตะโกนออกมาดังๆเพื่อระบายความกลัดกลุ้มหากก็ต้องยับยั้งสติอารมณ์เอาไว้เพราะเกรงใจคนที่กำลังเดินจงกลมอยู่ข้างๆเ
บุรุษวัยสี่สิบเศษเริ่มต้นเดินจงกรมบ้างตั้งใจว่าจะเดินไปจนกว่าท่านพระครูจะกลับอาจารย์ชิดนึกอนุโมทนาเมื่อเห็นผู้มาใหม่เดินจงกรมเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้จิตของเขาสงบลงได้บ้างบุรุษสูงวัยจึงเริ่มมองเห็นความจริงของชีวิตว่าล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ซึ่งแม้จะมาในรูปแบบต่างๆกันหากก็สรุปลงได้ทุกเหมือนกันหมดเหตุนี้กระมังพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์ท่านพระครูกลับมาถึงกุฏิเมื่อเวลาทุ่มครึ่งทันทีที่เห็นท่านเดินเข้ามานายจรินก็โผล่เข้าไปกราบที่เท้าท่านแล้วซบหน้าร้องไห้อยู่ตรงนั้นเจ้าของวัดป่ามะม่วงไม่ได้พูดว่ากะไรหากยืนก้มหน้านิ่งดูเขาร้องไห้อาจารย์ชิดกำลังนั่งสมาธิก็เลยมีอันไม่ได้นั่งเพราะอยากรู้เรื่องราวและสาเหตุแห่งทุกข์ของบุรุษนั้นหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยนายจรินคล่ำกรวนได้ข่าวว่าไปดูงานที่เมืองนอกไม่ใช่หรือกลับมาเมื่อไรล่ะเจ้าของกุฏิถามด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาเมื่อเย็นวานนี้เองครับบุรุษวัยสี่สิบเศษเงยหน้าขึ้นตอบครั้นเห็นว่าเป็นการไม่สมควรที่จะให้ท่านยืนพูดกับเขาอย่างนั้นจึงถอยออกมาและนิมนต์ท่านให้เข้าไปนั่งที่อาสนะในขุนทองจัดการชงชากาแฟมาบริการแขกโดยไม่ต้องรอให้ท่านสั่งโยมผู้หญิงไม่ได้มาด้วยหรอกหรือท่านถามถึงภรรยาในจรินไม่ได้มาครับผมมาคนเดียวมาจากเพชรบูรณ์แล้วเขาก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอ๋อท่านพระครูรับรู้แล้วไม่ได้ถามอะไรอีกนายจรินใช้หลังมือปาดน้ำตาและพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายผมฆ่าพระตายครับพูดจบก็ร้องไห้ต่อท่านพระครูจึงปลอบเขาว่าทำใจดีๆเข้าไว้ไม่ต้องกลัวมาวัดนี้แล้วต้องกล้าหาญอาตมาชอบคนกล้าหาญเราต้องกล้าเผชิญกับทุกสิ่งไม่ว่าดีหรือร้ายเอาละตั้งสติให้ดีหายใจลึกๆแล้วก็เล่าไปว่าเกิดอะไรขึ้นนายจรินคิดว่าท่านคงจะตกใจและตำหนิเขาแต่เมื่อไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ใจชื้นขึ้นจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังอาจารย์ชิดในขุนทองก็นั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจเรื่องมันเกิดขึ้นวันนี้เองครับคือผมขับรถไปเพชรบูรณ์ตอนตีห้าเพื่อจะไปกราบเยี่ยมพระอาจารย์สุวินไปถึงสิบเอ็ดโมงเศษๆก็ตรงไปที่กุฏิท่านแม่ชีปราณีบอกผมว่าท่านเข้าสมาบัติอยู่ในถ้ำน้ำบางบนภูเขาสามเดือนแล้วห้ามใครไปรบกวนกำหนดท่านจะออกจากสมาบัติวันที่หนึ่งมีนาซึ่งครบสามเดือนพอดีผมก็ถามแม่ชีว่าทำไมท่านต้องเข้านานขนาดนั้นก็ได้รับคำตอบว่าเพื่อสะดอกเคราะห์และต่ออายุหากไม่ทำเช่นนั้นท่านจะต้องมรณภาพภายในเดือนมกราคม2517ผมก็ไม่เชื่อที่แม่ชีเล่าเพราะเคยได้ยินมาว่าพระสามารถเข้าสมาบัติได้อย่างมากต้องไม่เกินเจ็ดวันใช่ไหมครับเขาถามท่านเจ้าของกุฏิมันคนละอย่างกันสมาบัติมีสองประเภทคือผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติอย่างแรกเข้าเป็นเดือนก็ได้แต่อย่างหลังคือนิโรธสมาบัติหรือชื่อเต็มว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเพราะเป็นสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนาอันนี้เข้าได้อย่างมากไม่เกินเจ็ดวันท่านพระครูถือโอกาสอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างว่าหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ที่จังหวัดลำปางท่านคุ้นเคยกับอาตมาดีองค์นี้ท่านเข้าผลสมบัติครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนานเป็นเดือน
ลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมก็เลยต้องผิดหวังไปตามตามกันหลวงลุงน่าจะทำอย่างนั้นบ้างนะคะจะได้ไม่ต้องรับแขกหนูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนายขุนทองพูดขึ้นข้าก็อยากจะทำเหมือนกันแหละแต่ทำไม่ได้เพราะยังไม่หมดหน้าที่ต้องใช้กรรมญาติโยมเขาให้หมดเสียก่อนท่านบอกหลานชายอ๋อระฮะแล้วก็จวนหมดหรือยังฮะอีกห้าปีเอาละเองเลิกถามได้แล้วข้าจะฟังโยมเขาเล่าต่อนายจรินถึงเล่าต่อไปว่าระหว่างที่แม่ชีเขาสารวนอยู่กับการจัดอาหารถวายเพนพระผมชิงแอบขึ้นไปบนเขาและเข้าไปในถ้ำก็เห็นพระอาจารย์สุวินท่านนอนหลับอยู่ในมุง้งก็จึงเข้าไปดูใกล้ๆก,ก็พบกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนไว้ที่ข้างมุง้งเป็นลายมือของท่านเองเขียนสั่งไว้ว่าจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพไปเที่ยวป่าหิมพานสักสามเดือนระหว่างนี้ห้าไม่ให้ใครมารบกวนอาตมาไม่ได้มรณภาพจึงไม่ต้องรดน้ำศพไม่ต้องสวดพระอภิธรรมแล้วก็ไม่ต้องนำร่างไปใส่โลมแล้วอาตมาจะกลับมาในวันที่หนึ่งมีนาคม2517และที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ใครแตกต้องตัวอาตมาเป็นอันขาดท่านเขียนไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ลงวันที่ไว้ด้วยเป็นวันที่หนึ่งธันวาคม2516พอเห็นข้อความนั้นผมก็เลยคิดว่าแม่ชีปราณีพูดความจริงแล้วก็เหมือนจะมีอะไรมาดนใจผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่24กุมภาพันธ์เหลือเวลาอีกห้าวันเท่านั้นหากผมจะปลุกท่านคงไม่เป็นไรเพราะในไหนก็ผ่านพ้นเดือนมกราคมมาแล้วคิดดังนั้นผมก็เอื้อมมือเข้าไปในมุง้งเพื่อจับแขนท่านขณะนั้นแม่ชีปราณีตามมาถึงพอดีแกก็ส่งเสียงห้ามว่าคุณจะรินยาแต่ช้าไปเสียแล้วเพราะผมยั้งมือไม่ทันครั้นมือผมสัมผัสกับแขนท่านก็เกิดเสียงดังเพะเหมือนเข้าตอกแตกแล้วเลือดก็ไหลท่วมร่างและไหลนองมาเต็มพื้นถ้ำไม่ทราบว่าทำไมถึงมากมายขนาดนั้นเหม็นคราวครุ้งเลยครับผมก็ตกตะลึงแม่ชีปราณีก็ตะลึงคนอื่นๆก็ตามมาดูกันทั้งพระทั้งชีพอหายตกตะลึงผมก็ร้องไห้ใหญ่แม่ชีปราณีรำพึงรำพันซ้ำๆซากๆว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยพี่บอกแล้วก็ไม่เชื่อพี่เผลอเดี๋ยวเดียวเกิดเรื่องจนได้ระหว่างที่พวกเขานำศพใส่โลงและล้างพื้นถ้ำอยู่นั้นผมก็บอกว่าผมจะไปมอบตัวกับตำรวจท่านเจ้าวาดบอกไม่ต้องเพราะผมไม่ได้เป็นฆาตกรท่านไม่ต้องการให้เรื่องนี้ไปถึงหูตำรวจท่านยังบอกอีกว่าเป็นกรรมของพระอาจารย์สวินเองท่านจะต้องมรณภาพอยู่แล้วถูกต้องเจ้าอาวาสท่านพูดของท่านถูกแล้วท่านพระครูพูดขึ้นนายจรินไม่เข้าใจจึงถามท่านว่าหลวงพ่อหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าโยมไม่ได้เป็นผู้ร้ายฆ่าคนอย่างที่โยมคิดนะสิสมมุตินะสมมุติว่าโยมเอามือมาถูกตัวอาตมาแล้วก็เรียกว่าโยมเป็นผู้ร้ายฆ่าคนหรือเปล่าล่ะไม่เรียกครับบุรุษวัยสี่สิบเศษตอบรู้สึกโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกนั่นแหละแบบเดียวกันนั่นแหละทีนี้ถ้าเลิกโศกเศร้าเสียใจได้แล้วเห็นหรือยังว่ากฎแห่งกรรมนั้นเที่ยงตรงนักอาตมาก็รู้จักท่านสวินท่านก็เคยมาปรึกษาเรื่องนี้อาตมาชวนมาเข้ากรรมฐานท่านก็ไม่เชื่อท่านชอบไปทางชาญสมบัติในที่สุดก็ต้องเป็นไปตามกรรมโยมอย่าลืมนะว่าวิธีแก้กรรมนั้นต้องใช้วิธีวิปัสสนาเท่านั้นอย่างอื่นแก้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่า
ฌานสมาบัติไม่มีประโยชน์หรอครับอาจารย์ชิดถามมีสิทำไมจะไม่มีแต่ประโยชน์ที่แท้จริงนั้นจะต้องนำมาเป็นบาดฐานของวิปัสสนาถ้าท่านนำไปใช้ในทางเกิดอิทธิฤทธิ์ปฏิหารก็ถือว่าไม่ใช้ประโยชน์ที่แท้เพราะแก้ทุกข์ไม่ได้ท่านสุวินท่านมีอิทธิปฏิหารหลายอย่างเท่าที่อาตมารู้แต่เห็นหรือยังว่าท่านก็ไม่อาจหนีกรรมไปได้อุตสาหนีไปถึงป่าหิมพานก็ยังไม่พ้นกรรมแต่ถ้าท่านเชื่อหลวงพ่อแล้วมาเข้ากรรมฐานที่นี่ก็จะไม่มรณภาพละครับนายจรินถามแน่นอนข้อนี้อาตมารับรองเพราะการที่ท่านได้ฌานก็เหมือนกับ